with Chitra, Social Talk. Now, on the Chuma Martha Tipesh with the Kashalilla, Kaila authority order are the Padichatanala children. Ipo now revive Pandaze and the common grammar. Idi Baradatta Yanachido. And the common Ilakanathan are revived Panirke, Ilakanamatula, Adilarika Kudia, um, Ashi with Karanangal, Nuthia to Karanangal, Adalasola Patrika, Shiva Permana, Adinataha, Adapati, um, Natisha Sartaka, Uray, they never Kashmir Abino Guptana, Sumar Ayati Patur Shatak Munala, and Gerudas, our Edinas. Our Natishasarthaka, Ure Yedin Rikra, Ade Sametla, Raja Raja Shodan, Natishasartha, Apriye Kalila Shediki, Namaka Sipangala, Peria Koila, Tanja or Lavadishkurta. Apo Kashmir land, Kanya Kumari work on the Natishasarthaku, common connect. Connect irkin the Nerto. Apo in the பாரதிய கலாச்சாரத்தோடைய உர்மை பாடு அதோட ஆதாரம் அதோட வேறு என்னங்கிறது நமக்கு தெரியிறது ஒண்ணு அதனால பிரிச்சு பிரிச்சு என்னால பார்க்க முடியாது நான் அது ஒண்ணா தான் பார்க்கிறேன் இந்த ஒரு அதே கண்ணோட்டத்தோட சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா போனோம்னா இப்போ இந்தோனேஷியால கரண சிற்பங்கள் கண்டுபிடிச்சேன் சிவன் ஆடுற மாதிரி அதெல்லாம் பத்தி எழுதி இருக்கேன் அதுல அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியனோட லைஃப்ல நடந்து ஒரு மிரக்கல் இன் மை லைஃப் நான் வந்து நான் பிறந்ததில இருந்து என்ன குழந்தையா இருக்கிறதில இருந்து காஞ்சி மகா பெரிய வாட்டக்க எடுத்து போயிட்டு வந்துட்டேன் நான் پورا 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 நான் மூச்சு விடுறதே அவருடைய அனுகிரகம் நினைக்கிறேன் இது வந்து எனக்கு எத்தனை அனுபவங்கள் இருக்கு என்னோட ஆராய்ச்சிக்கு அத்தனை டைரக்ட் கைடன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அவருடைய அனுகிரகத்தில் அவர் சொன்னதுனால சதாராவில் உத்தர சிதம்பரம் நடராஜ மந்திர்னு வடக்கு சிதம்பரம் கோயில்னு நடராஜாவுக்கு கோயில் கட்டினாங்க அந்த கோயில் கட்டுற அந்த அஸ்திவாரம் போடுற சமயத்தில் தான் எனக்கு பத்மஸ்ரீ கிடைச்சிது நான் பத்மஸ்ரீயை டெல்லியில் வாங்கிட்டு அங்கே நேர மகாராஷ்டிராவில் சத்தாராவுக்கு பெரியவாளை பார்க்க போயிட்டேன் அவர் பாதத்தில் அதை வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணுறது அப்போ தான் பெரியவர் சொன்னார் அஸ்திவாரம் போட்டிருக்கு சிதம்பரத்தில் இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் நடராஜாவை சுற்றி இங்கே கரண சிற்பங்கள் ஏற்பாடு பண்ணு நீ ஏன் டிசைன் பண்ணுன்னு நான் அந்த பீரியடில் வந்து கரண சிற்பங்கள் தஞ்சாவூரில் சிதம்பரத்தில் கும்பகோணம் இந்த மூணு முக்கியமான கோயில் இன்னும் மற்ற கோயில்கள் ஆனால் இந்த மூணு தான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மூணில் நான் எந்த செட் ஆஃப் ஃபோட்டோவை அந்த சிற்பிகிட்ட கொடுக்கணும் ஏன்னா எங்கிட்ட இருக்கிற அளவு ஃபோட்டோ பாலகிருஷ்ணன் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு ஃபோட்டோ அது ஃபோ ஒரு இது காட்டுறேன் அண்ணாவுக்கு தெரியாமல் நான் ஏணியில் மேலே ஏறி போயிட்டேன் கோ கோபுரத்தில் நானும் ஒரு ஃபோட்டோவாக அவர் எடுத்துட்டு கிடச்சே பின்னால் நிற்கிற ஃபோட்டோ காட்டுறேன் நல்ல திட்டு வாங்கினேன் அப்புறம் நான் எடுத்து கொடுக்குறேன்னே நீ ஏன் ஏறி வரேன் இல்லை எனக்கு அந்த லெவல்லேருந்து எனக்கு அதை பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு அப்படி என்னோடய லைஃப் இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு கோபுரமாக ஏறி இறங்கினவன் அந்த எந்த சிற்பம் அதாவது சிதம்பரத்தில் சிவகாமி அம்மன் ஆடுற மாதிரி இருக்குது தஞ்சாவூரில் சிவன் ஆடுற மாதிரி இருக்குது நாலு கையோடு கும்பகோணத்தில் சிவன் ரெண்டு கையோடு ஆடுற மாதிரி இருக்குது நான் பெரியவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த செட்டு எந்த செட்டை நான் சிற்பிகிட்ட கொடுக்கணும் அவர் பார்த்து காப்பி பண்ணி இங்கே போடுறதுக்கு இது எதுவும் வானாண்டர் அவர் என்கிட்ட சொல்கிறார் பெரிய டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸு கூட இதை ஈஸியாக புரியல அப்போ நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா எல்லா அறிஞர்களும் இதை பற்றி எழுதினவங்க கரண நிலைகள் கரண நிலைகள் கரண போசஸ் க 
கரோனா பாஷஸ் இப்படியே எழுதிட்டுருந்தாங்க என்னுடைய ஒரு பெரிய பாக்யம் எனக்கு புரிஞ்சுது கரணம்ங்கிறது நிலை இல்லை கரணம்ங்கிறது ஒரு அசைவு அந்த அசைவோட ஏதோ ஒரு பகுதியை தான் சிற்பமாக பார்க்குறோம் இப்போது இவங்க வீடியோ எடுக்கிறாங்க சப்போஸ் இவங்க ஃபோட்டோ எடுத்தாங்கன்னா நான் கையை எப்படி மூவ் பண்ணேன்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் தான் அதில் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகும் ஒன்று இப்படியோ இல்லை இங்கேருந்து எடுக்கிறதோ ஏதோ இப்போ வீடியோவிலே இது ஃபுல்லாக ரிஜிஸ்டர் ஆகும் அன்றைக்கி அந்த ஒரு முழு அசைவில் ஏதோ ஒரு பாட்டை புகைப்படம் மாதிரி இந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதை பெரியவா என்கிட்ட சொல்கிறா நீ தான் கரணாதார் லைக் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆஃப் அ மூவிங் டான்ஸர்னு எழுதிட்டு என்னோடய என்டையர் தீசிஸ் பெரியவா பார்த்துருக்கா நான் எழுதி முதல்ல பிஹெச்டிக்கு அங்கே சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் பெரியவர்கிட்ட தான் கொடுத்தேன் அப்படி தான் எழுதியிருக்கியே ஒவ்வொரு கோவிலில் ஒரே அசைவோடைய வெவ்வேறு பார்ட் ஆஃப் த மூமெண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கான்னு சொன்னேன் நீ எந்த பார்ட் ஆஃப் த மூமெண்ட் ரிஜிஸ்டர் ஆகலையோ அதை பிடிச்ச சத்தாரில் போடுங்க அதாவது அனிமேட் பண்ணுற மாதிரி புரியுது அது சொன்னார் எல்லா ஸ்கல்ப்சர்ஸ் ஃபோட்டோவையும் சேர்த்து வச்சா ஒரு அசைவ முகிஷா வரணும் அந்த மாதிரி நீ பண்ணுனர் சிவனா பார்வத்தியான்னு கேட்டதுக்கு ரெண்டும் ஒன்றுட்டார் ஒவ்வொரு காரணத்தையும் சிவனும் பண்ணி பார்வத்தியும் பண்ணுற மாதிரினு ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் இந்த ரெண்டு ஃபிகர்ஸ் கிடச்சதில் ஒவ்வொரு அசைவோட மூணு பார்ட் ஆஃப் த மூமெண்ட் எனக்கு கிடச்சிது பார்வதி கைகளை அசைவோட ஆரம்பத்துக்கு கொடுத்தேன் சிவனுக்கு நாலு கை கொடுத்துருந்தேன் ரெண்டு செகண்டரி ஹேண்ட்ஸ் கோர்ஸ் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் ரெண்டு ப்ரைமரி ஹேண்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் ஒரு அனிமேஷன் மாதிரி இப்போ நான் வந்து அந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸ் சத்தாரால் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதே அந்த சமயத்தில் அது பண்ணும்பொழுது நான் இண்டோனே இண்டோனேஷியா போயிருக்கேன்னு கேட்டார் போனதில்லைன்னு சொன்னேன் போயிட்டு வாங்கினார் எதுக்காக சொன்னார்னு தெரியாது அது நான் வந்து பெரியவா காலத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் இண்டோனேஷியா போக முடிஞ்சுது நான் அங்கே போனோன்னு டு புட்டிட் இன் அ நட்ஷல் அது ஒரு பெரிய கதை போய் ஒரு இங்கே தஞ்சாவூர் கோவில் தான் இந்த கரணங்கள் இருக்கிறதுக்கு ஓல்டஸ்ட்டு அதை விட நூற்றி ஐம்பது வருஷம் பழமையான கரணங்களை கண்டுபிடிச்ச ஒரு மணி நேரத்தில் இந்தோனேஷியாவில் இந்தோனேஷியா நான் என்ன கண்ணா நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன் அவர் என்னை கண்டுபிடிக்க வச்சார் ஏன்னா அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டார் இல்லை நீ போயிருக்கியா இந்தோனேஷியா போயிட்டு வானா எதுக்கு சொன்னார் தெரியாதே அதுவும் அவர் காலத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் அங்கே போயிருக்கேன் அதுவும் செதலமாக போன ஒரு ஒம்பதாவது நூற்றாண்டு பெரிய கோவில் இப்போது கம்போடியா ஆங்குருவாட் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு அதுக்கு அடுத்தபடி லார்ஜஸ்ட் ஹிந்து டெம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த வேர்ல்டு வந்து இந்தோனேஷியாவில் பிராமணங்கிற இடத்துல ஜாவாவோடைய சென்ட்ரல் ஜாவாவில் இருக்குது அங்கே அத்தனாம் பெரிய ஒரு கோவில் பதினஞ்சாவது நூற்றாண்டில் ஏர்த் குவேக்கில் கம்ப்ளீட்டாக இடிமான் ஆகிடுது அதை ஒரு நூற்றி இருபது வருஷமாக டச் ஆர்கியாலஜிஸ் கல்லுக்கல்லா தூக்கி வச்சு 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 திருப்பி கட்டின்னு இருக்காங்க ஆமாம் அது எப்படி இருக்குன்னா மெயினாக நான் ஆறு கோவில்களை மெய் மெயினாக பண்ணிவிட்டு பரிவார தேவதைகள் இருக்கேன் அது இரநூத்தம்பது அது அப்படியே ஒரு கல் சமுதிரமாக கிடக்குங்க அங்கே ஈஸியாக ஒன்று நம்ம பார்த்துட்டு வரவே முடியாது ஒரு வாரமானும் வேணும் அதை சுற்றி பார்க்குறது எனக்கு ஒரு மணி நேரம் தான் இருந்தது எனக்கு அங்கே என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது எதுக்கு போக சொன்னார் தெரியாது நான் போனது பாலியில் ஆடுறதுக்கு போனேன் அங்கேருந்து சொன்னாலே சென்ட்ரல் ஜாவாக்கும் போவோமே அங்கே ஏன்னா ராமாயண ஸ்கல்ச்சர்ஸ் பிரமாதமாக இருக்கும் ராமாயணம் பூரா 
ஸ்கல்ச்சர்ஸாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதை பார்க்க தான் நான் போனேன் ஆனால் நான் போய் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஐம்பத்தி ரெண்டு கரண ஸ்கல்ச்சர்ஸு எல்லாம் சிவபெருமான் ஆடுற மாதிரி கண்டுபிடிச்சேன் இதில் ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு வந்து பார்த்தா என்ன அதிசயம்னா நான் சத்தாராவுக்கு என்ன பண்ணியிருந்தேனோ டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் அது அங்கே இந்தோனேஷியாவில் இருக்கு இருக்கு இதுக்கு என்ன சார் சொல்கிறேன் நீங்கள் இது என் வாழ்க்கையில் ஒரு 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 அதீதமான மனசுக்கு இது இன்னி வரைக்கும் அது எப்படி நடந்தது எனக்கு தெரியல என்னோட சாமர்த்தியமே கிடையாது இது அந்த காஞ்சி மான் கையில் நான் ஒரு கருவியாக இருந்திருக்கேன் இந்த இணைப்பு எப்படி வந்தது காலத்தை தாண்டி வெளியே தாண்டி இருக்கக்கூடிய இணைப்பு லிங்க் பியாண்ட் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் அந்த நைன் சென்ச்சுரி ஸ்கல்ச்சர்ஸுக்கும் என்னோடய ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது நான் வந்து ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டையும் திருப்பி இதில் பார்த்து செய்முறைக்கு கொண்டு வந்தது சரின்னு தானே எனக்கு அதை விட ஒரு பரீட்சையே வேண்டாமே ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆத்தன்டிசிட்டி என்னோடய ஒர்க்குக்கு வேணும்னு மாபெரியவா டிசைட் பண்ணியிருந்தேன் நான் சினிமாவுக்கு போயிருந்தால் முடியுமா சொல்லுங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ நான் கேட்குறேன் இந்த வேலை யாரானு பண்ணுவாங்களா யாரானு கோ கோ கோவில் கோவிலாக அந்த சிதம்பரம் கோவிலில் நான் பிச்சைக்காரோட சேர்ந்து கோபுர வாசலில் நான் மட்டும் உட்காந்து ட்ராயிங் போட்டுருப்பேன் அப்படி நான் வேலை பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி பண்ணாதான் இந்த காரியத்தை பண்ணிக்க முடியும் இல்லைன்னா பண்ண முடியாது எது நம்ம அதாவது எது பண்ணினாலும் அதை ஒரு தெய்வார்ப்பணமாக பண்ணினா தான் பண்ண முடியும் நான் சினிமாவில் சேர்ந்துருந்தாலும் அதான் பண்ணியிருப்பேன் ஐ உட் புட் மை ஹார்ட் அண்ட் சோல் இன் டு இட் அது யார் வேணால் பண்ணலாமே இது இந்த கஷ்டம் யாரும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க எடுத்துக்க மாட்டேன் கஷ்டம் மட்டும் இல்லை இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணுமே கஷ்டப்படுறதுக்காக மட்டும் இல்லை கஷ்டம் எனக்கு கஷ்டமாக தோணலை ஏன்னா எனக்கு அதில் பூரா பூரா அதில் என்னோட ஆ ஸோ இப்படி அது மாபெரியவளுடைய கம்ப்ளீட் பூர்ண அனுகிரகம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை வேறு என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை உங்களுடைய பார்வையில் உங்கள் வாதம் சரி ஒரு ரசிகனாக என்னுடைய வாதம் சரி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் ஸ்டேஜ் நடிகை இந்த சினிமாவில் மிஸ் ஆக் பண்ணிடுச்சு ஸ்டேஜில் நான் ஆடுறது எத்தனையோ பேர் இனி வரைக்கும் வேர்ல்டு ஓவர் ரசிச்சுருக்காங்க அதனால் நான் ரசனைக்கு வெளியில் போகல கலையை விட்டுட்டு போகல சினிமாவுக்கு பதிலாக ஸ்டேஜில் இருக்கேன் இனி வரைக்கும் இன்னும் இருக்கேன் இந்த நடன கலையை பற்றி முழுமையாக ஆராய்ச்சி செய்யணும் மொத்த வாழ்க்கையும் அதுக்கே அர்ப்பணிக்கணுன்ற எண்ணம் எப்போ அவங்களுக்கு பிறந்தது அது சொல்ல தெரியல அது இட்ஸ் அன் எவல்யூஷன் அது ஒரு யூட்டர்லாம் இல்லை அதனால் ஒரு டேட் கொடுக்கறதுக்குலாம் முடியாது லைஃப் லாங் குழந்தையிலேருந்தே அதே மாதிரி அந்த கோவிலுக்குள்ளே குகை இருக்குமா அஞ்சு ஆறு வயசுலேயே எனக்கு தோணும் அந்த இதுக்குள்ளே ஏன் இந்த ஓட்டை இருக்குது அதுக்குள்ளே ஏதாவது இன்னும் ரூம் இருக்குமா இப்படி யோஜனை பண்ணுவேன் ஏன்னா குதர்க்கமாக தான் எனக்கு யோஜனை வரும் அதனால் அது தெர் வாஸ் ஒரு இட்ஸ் அ கிராஜுவல் ப்ராசஸ் திடீர்னு வந்ததில்லை அதுக்கு எனக்கு இப்போ ரொம்ப ஊக்கமாக இருந்தது பாலகிருஷ்ணன் வந்து கோவில்களை பற்றி படம் எடுத்தார் சகோதரர் ஆமாம் பெரிய அண்ணா பாலகிருஷ்ணன் பாலகிருஷ்ணனும் அண்ணி ஷாமலாவும் அப்பா அம்மா போனப்பறம் அவள் தான் என்னுடைய பேரண்ட்ஸாக இருந்திருக்காள் என்னுடைய லைஃபோடைய பல பல விதமான நான் சக்ஸஸாக நான் பண்ணணும்னு நினச்சதுக்கு எனக்கு உரு துணையாக இருந்தவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது அவங்களோட பிள்ளை கண்ணன் கண்ணன் ஒய்ஃப் காயத்ரி காயத்ரி என் ஸ்டூடெண்ட் தான் அவள் ரொம்ப பிரமாதமாக பாடுவா ஆடுவா சான்ஸ்கிரிட்டில் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கா பாடல இல்லை என் குடும்பம் பூரா எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு கலையில் இல்லாமல் கிடையவே கிடையாது அண்ணா டெம்பிள்ஸ் அண்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு படம் எடுத்து அந்த சமயத்தில் நான் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போது அப்போ பிஏ படிச்சுருக்கேன் அவருக்கு ஜாண்டிஸ் வந்து இது வா மஞ்ச காமாலை ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் இருந்தார் படுக்கையில் இருக்கிறச்சு இது இதில் என்னென்னா ஷார்ட் ஃபிலிம் டாக்குமெண்ட்ரி எடுக்கிறதுன்னா சுலபம்னு எல்லோரும் நினச்சிட்ருக்கா ஓ ஷார்ட் ஃபிலிம் தானே 
அதை எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும் அது இன்னும் கஷ்டம் ஏன்னா ஆத்தென்டிக்காக இருக்கணும் தப்பாக ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிடக்கூடாது இப்போ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி பற்றி எடுக்கணும்னா அந்த டேட் கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த கோயில்களை பற்றி எடுக்கிறச்சி நிறைய ஆராய்ச்சி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் பற்றியும் படம் எடுக்கிறச்சி ஆராய்ஞ்சு அது ஒரு பிஹெச்டி தீசிஸ் மாதிரி அது பண்ண வேண்டியிருந்தது அப்போ படிக்கிறதுக்கு அண்ணாவால் முடியலை படிக்கல இருந்ததுனால எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணார் சரி ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்கான்னு சொல்லி நீ உட்காந்து அந்த புஸ்தகம் எல்லாம் அண்ணாவுக்கு படி அவனை படிக்க சொல்லாத முக்கியமான பெரிய புஸ்தகங்கள் கோவில்களை பற்றி நான் அவர் தலைமாட்டில் உட்காந்து படித்தேன் அப்போ எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக இன்னொரு ஒரு விஸ்டா வாஸ் ஓப்பன் ஒரு ஒரு வேறு ஒரு பாதையே என் கண்ணில் வந்துடுது இதுதான் என் வாழ்க்கை இது தான் நான் தேட போகிறேன் இது தான் என் கண்டுபிடிச்சி ஆகணும் இந்த விஷயங்கள் அதனால் ஏதானும் ஒரு ரொம்ப டெஃபினட்டாக ஊர்ஜிதமாக இது தான் பண்ணணும்னு நினச்சாக்கே அண்ணா கூட முடியும் பாலண்ணா கூட முடியாமல் படுத்துட்டுச்சே நான் படித்த புஸ்தகங்கள் உங்கள் அப்பா கிட்ட மிகப்பெரிய மரியாதை வைத்திருந்த இன்னொரு கலைஞர் சந்திரபாபு அவனும் இன்னொரு அப்பாவுக்கு ஒரு பிள்ளை மாதிரி அப்பா போனச்சே பாபு லேட்டாக வந்தான் அதுக்குள்ளே பாடி எடுத்துட்டான் ஓ நேருவோட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கூட நீங்கள் குழந்தையாக இருந்தபோது கிடச்சிது இல்லையா நாங்கள் பேசினதெல்லாம் அவரோட பேசினதெல்லாம் அஞ்சு நிமிஷம் டைம் கொடுக்குறேன்னு விட்டு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இருந்தார் எங்களோட எம்ஜிஆர் முதல்வரானதுக்கு பின்னால் அவரை சந்திச்சிருக்கீங்களா என்ன செக்யூரிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நாங்கள்லாம் போனால் உங்கள் அப்பாவுக்கு எந்த அளவுக்கு என்ன ஸ்கிருஷ்ணன் மேலே மரியாதையோ அந்த அளவுக்கு என்ன ஸ்கிருஷ்ணனும் உங்கள் அப்பா மேலே மிகப்பெரிய மரியாதை வச்சுருந்தார் அவரோட பழக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கா நான் என்ன ஸ்கேச்சத்தை பார்த்து தான் கூப்பிடுவேன் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ரொம்ப பிரியம் என்கிட்டக்க 